Hello, Assalamualaikum dan selamat petang semua Salam Ramadan yang ke-13 Alhamdulillah berjumpa lagi kita pada hari yang ke-13 kita dah berpuasa Okay, alright So hari ni kita akan share dekat korang lagi ilmu yang baharu insyaAllah Ilmu ni akan membantu korang Especially trader scalper Ah, ha, Jadi kalau korang perasan Selama saya ajar daripada Ramadan 1 sehingga yang sekarang Mostly saya suruh korang ikut target 20 ke 50 pip, ah 15 ke 40 pip, ah, macam tu anggaran dia lah. Ah, jadi kat sini saya nak tekankan bahawa kita ni kalau ikut teknik yang saya ajar ni insyaAllah korang boleh dapat lah nilai-nilai yang korang nak macam tu. Ah, jadi sekiranya korang nak tagih lebih, korang kena BE 1 pip, biarkan dia nak run berapa pip yang korang nak lah. Ah, 100 pip, 200 pip dan sebagainya. Tapi benda tu kita tak bagi harapan sebab benda tu kadang-kadang dia suka patah balik. Okay. Alright so kita sambung untuk teknik baru hari ni. Korang boleh fokus. Alright, ini adalah teknik maru bozu ataupun double maru ha, Saya tahu ramai yang suka pakai double maru Betul tak? Ada tak yang first time dengar teknik ni? So kalau first time tak apa, boleh dengar, boleh cuba fahamkan dan cuba apply nantilah ha, Untuk siapa yang memang dah pernah pakai, so korang dengar SOP yang saya nak ajar ni Tengok sama tak macam korang pakai ataupun boleh improvekan sikit ke tambah apa yang kurang ha, Sama ada korang punya tu kurang ataupun saya punya kurang Terpulang, korang just tambah mana yang korang rasa boleh bantu lah Okay Alright, so double maru. Korang kena first kenal dulu candlestick double maru ni macam mana. Kalau untuk setup buy, dia kena ada dua candlestick yang sama. Ha, dia macam ni, ada bullish, atas dia pun bullish. Ha, ni kita panggil double maru lah, ataupun maru bozu. Marking point kita pada tengah sini. Close candle dan open candle. Nah, kita akan marking kat situ lah. Sama macam setup sell. Candlestick merah. Dan juga merah So itu kita panggil double maru ha, Dia tak boleh merah Lepas tu ada bullish Lepas tu ada merah ha, Tak boleh Dia kena merah-merah Bullish-bullish ha, Ini yang korang kena lihat lah Jadi macam mana kita nak pakai So kalau ikutkan secara simple je Kalau kita nampak dia dah siap bullish-bullish Bila dia pullback balik pergi dekat kawasan kita dah marking ni Supposedly kita cari buy betul tak? Ha, jangan instantly buy Ada cara nak buy dia Supaya korang tak terkena fake setup Kadang-kadang korang tekan buy terus Dia terjun ha, So hati-hati eh So cara dia nak buy Kena ada confluence kat low time frame lah ha, Jadi sekarang ni Untuk contoh Let's go kita tengok dulu Okay so untuk contoh Let's go kita tengok dulu Kita pakai dekat daily punya marking Entry kita pada M30 ha, Ini je kita pakai So make sure korang pakai benda ni Dalam tangan profit korang akan dapat 20 ke 50 pips Ini dalam tangan korang lah Yang boleh dapat guna teknik ni sahaja Okay Alright let's go Jom tengok chat Okay, so kita dah buka chart daily goal sekarang ni Jadi korang boleh fokus cari double maru yang kita nampak So kalau kita tengok sekarang based on current price Kita ada nampak satu lah yang baru siap uh, Marking kita kat sini, betul tak? Ada merah, merah uh, So korang stand by lah uh, Jadi kita ni, kita tunggu dia sampai Sekarang kita ambil yang dah jadi Okay, sebagai contoh Kita ambil yang dekat kawasan sini Nampak tak ada merah, merah So kita akan marking dekat sini Close dan open dia Kawasan kita nak marking lah untuk entry nanti So macam mana kita nak entry Kita kena pastikan dia patah balik Dekat line yang tu lah Yang kita dah marking So cara dia korang tengok Vertical line ni dekat sini Pada hari dia buka tu Candle tu Kita kena semak di time frame M30 Alright so kita tengok Start kita dah marking open dia kat sini Dia main-main Lepas tu dia patah balik ha, Waktu tu kita akan cari entry So macam mana kita nak cari entry di time frame M30 Cara dia adalah Korang tengok dia sampai je line ni Just tunggu candlestick bearish sahaja Ataupun candlestick sell lah ha, Ada tak candlestick sell? Ada yang ni dia buat dulu So bila nampak je candlestick sell Korang tekan sell terus Tapi kira dulu besar ke tak? Kalau besar buatlah half half punya zone Besar 46 pip untuk satu candle M30 Jadi bila besar macam style saya Saya ajar korang 40 pip ke atas Korang entry half daripada zone dia lah ha, Ataupun dia area-area nak dekat half tu okey dah As long korang boleh entry bawah daripada 40 pip punya floating Tak ada masalah So masa yang kejadian ni kalau korang tengok Dia pull back Dekat sini last dia ha, Dia naik sampai sini je So kalau korang entry agak-agak dia dah naik sikit Korang tekan lah sell As long korang rasa dah kecil ke arah risk korang Tak ada masalah tekan je So half zone ni jangan berharap dia pergi lah Kadang-kadang tak pergi Kadang-kadang pergi tu rezeki lah Okay So berapa pips kalau korang dah entry dekat separuh daripada sini 
Ah uh, capai tak target 50 pip? Dapat. Ah uh, capai sangat. Jadi kalau korang lambat entry kat sini sekalipun, korang entry yang dekat belakang ni masih lagi valid sebab apa zone itu tak break. Candlestick yang merah ni tak break lagi. Nampak tak? High shadow dia tak break. So kalau korang tunggu 50%, 50% yang sebenarnya adalah dekat mana di pullback. Uh, start kat area ni lah. Uh, ni area-area ni baru dia pull back. So korang dah tekan, dia pergi. Uh, jadi terpulang mana cara, cara yang korang uh, rasa selesa, korang ikut je. Okay. Alright. So ini cara dia. Yang pertama, korang marking daily. Yang kedua, tengok M30. Pull back, buat merah, tekan sell. Uh, kalau set up sell lah. Okay eh. Okay, kita cari lagi time frame lain. Uh, time frame daily juga. Kita cari contoh lain. Uh, sorry lah. Hari ni saya sakit tekak sikit. Suara saya tak perform hari ni. Sakit tekak. <laughs> Aduh. Okay, okay, tak apa. So, korang doakan saya sihat lah. InsyaAllah. Ada lagi banyak hari nak konsisten nak buat video untuk korang ni. Uh, okay, eh. Alright, so kita tengok kat sini eh. Nampak tak ada bullish? Bullish. Tapi nampak dia break kan? Uh, tapi before dia break, kita check. Ada tak entry kita kat situ? Kat sini. So, kita akan marki kat sini lah. Kadang-kadang before dia break, dia ada je set up. Lepas tu entry dah profit, lepas tu baru dia break. Uh, macam tu lah. Okay, contoh tengok dulu. Betul tak ada? Kalau tak ada, tak ada lah. Kalau ada, kita ambil. Okay, nampak ni. So, masa dia sampai turun-turun, ha, ni yang kita makin. So, dia lambat sikit lah turun. Dia pull back. Sampai kat sini dah buat bully. So, kalau korang entry kat sini, kira dulu zone dia. Besar kan? 80 pip. Ha, bahagi dua. So, bahagi dua korang, korang akan dapat kat sini. Ha, so, bahagi dua korang, korang akan entry dekat sini lah separuh. Okay, jadi sekarang ni, korang punya risk pun dah Around nak dekat 40 pip lagi kan Okay bahagi 2 lagi kalau korang nak ha, Sebab apa dia masih lagi 40 pip lebih Walaupun korang dah bahagi 2 So bahagi 2 lagi kat bawah ni korang punya entry ha, So kecil lah sikit Jadi sekarang ni risk korang akan jadi 20 pip Okay sangat lah bawah 40 pip Okay lepas tu kita tekan je buy Dapat profit berapa yang korang nak lah ha, Ikut target 20 ke 50 pip ada dalam tangan Jadi kalau korang BE Dapatlah jauh macam ni nak dekat 200 lebih pip Haa uh, yang ni kita tak nak claim Kita bagi ikut target kita sahaja Okay Alright So kalau hold Haa uh, tu dia break dia pecah bawah balik Haa uh, ni kalau kita hold lah Saya tak suggest hold hold eh Untuk style macam ni kita hit and run Kita curi-curi je scalping Haa uh, dapat target cari saya tak lain yang saya ajar korang Haa uh, banyak saya tak Okay Tengok kat bawah ni pula Okay, bawah ni pun dia ada buat juga. Bullish, bullish. Marking kat sini. Ini pullback dia. So, tengok masa pullback dia ni. Kita tengok. Ada tak M30 buat bullish? Ah uh, Ada. So, masa dia terjun. Dia sampai kat situ. Dia buat bullish. Dan bullish ni nampak kecil je lah. Uh, ni tepat, tepat dia kita akan entry kat sini. Buy. So, sharp entry. ah uh, Floating tak besar pun. Berapa je risk dia? Tak sampai 10 pip. Pergi dia, ha nak dekat berapa? 150 pip. Kalau kita check atas lagi, ha, nak dekat 160 pip lah macam tu angkaran. Okay, eh? so ikut target kita 20 ke 50 pip ada dalam tangan dah dapat area ni lah. Ha, sini dah capai target kita. Kutip lah. Kalau dah rasa dah capai target, cari saya tak baru, saya tak lain banyak lagi. Ha, okay, eh? okay, kita cari lagi contoh nak bagi korang faham. Ha, dia kadang-kadang satu dua contoh tak cukup, kita kena kasih lebih sikit lah. Okay, kita ambil dekat bawah sikit. Ha, ni contoh. Contoh terakhir eh. Merah, merah. So, kita akan entry dekat sini masa dia pull back. Ha, pastikan dia pull back eh. So, bila dia dah pull back, kita check dekat M30. Ada tak candlestick bearish? Okay, masa hari kejadian di sidai sini, pasu baru dia patah balik. So, ini merah yang dia dah buat. Kira dulu berapa zone uh, untuk candle tersebut. 40p. Ha, jadi kalau 40p macam saya bagi tahu nak bahagi dua, kita bahagi dua lah. Ha, jadi kalau kita bahagi dua, entry kita dekat sini. Ha, ngam ngam situ lah. Janganlah ngam ngam sekarang. Ambil lah bawah-bawah sikit. Okay eh. Janganlah terlalu bahagi dua. Korang buat lah macam uh, kalau kita ni 50%. So korang ambil lah area sini punya zone. Ha, ni lah. Ni okey dah. Okay eh. Sebab kadang spread kita pun kacau. Ha, spread tu dah, dah tambahkan lagi benda ni. Spread 50 point So dah jadi 45 point 46 point uh, So korang kena consider lah benda tu Okay so berapa pips Kalau korang dah entry sell kat sini Ikut target saja dah dapat kat sini uh, Kalau korang BE Korang dapat nak dekat 200 pips Sangat simple Teknik double maru ni sangat simple Memang boleh bantu korang So kalau korang ada masalah Tak boleh trade even 10 pips Susah nak dapat So berharap 
korang boleh dapat lebih daripada apa yang korang target selama ni dengan bantuan teknik yang saya ajar ni semualah. Ha, okay eh. Jadi make sure korang dah belajar ni, korang cuba back test, apply balik apa yang korang dah faham ni next week. Ha, okay eh. Alright. So itu saja untuk teknik simple hari ni. InsyaAllah semoga ilmunya bermanfaat untuk korang semua yang menonton video-video saya. Okay. Jadi sekiranya ilmu yang saya ajar sebelum ni membantu korang, tolong komen dekat bawah, bagi feedback seikhlas hati korang. InsyaAllah saya baca saya dah happy sangat lah. Haa, kata give and take lah. Win-win kita kan. Okay, saya ajar korang free, korang bagi saya feedback free. Ya, seronok lah sikit. Semangat lah kita nak belajar dan mengajar. Okay. Alright. So itu saja untuk hari ni apa-apa pun doakan saya uh, tekak saya ni sihat lah. <laughs> uh, sakit tekak eh. Dia rasa bisa-bisa pula ni tiba. Okay. Alright so itu saja jumpa lagi di hari esok insyaAllah semoga korang maju jaya dalam bidang trading korang. Okay bye semua. Assalamualaikum.